हेलो गीता हेलो हेलो हाय माय नेम सतीश शाह मुझे गीता कहते हैं गीतांजलि गुप्त <laughs> जी मैं जानता हूँ दरअसल ये इंट्रोडक्शन तो एक फॉर्मेलिटी है हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं बचपन से जी हाँ हमारी पहचान हमारे अपने नाम थोड़ी होती है हमारे माँ बाप के नाम होती है जैसे आई एम सतीश शाह सन ऑफ रविलाल शाह एंड हैंस यू कम टू नो एवरी अबाउट मी आप गीतांजलि गुप्ता उमेश चंद्र गुप्ता जी की इकलौती सुपुत्री और इतने से तारुफ से मैं आपके बारे में सब कुछ जान लेता हूँ इंटरेस्टिंग <laughs> आप पढ़ती हैं? हाँ अभी तक तो बालमुकुंद कॉलेज में थी लेकिन वहाँ पढ़ाई कम और हड़तालें ज्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया जी? गवर्नमेंट कॉलेज ये तो बड़ी अच्छी बात है मैं भी वही पढ़ता हूँ रियली थैंक गॉड मैं सोच रही थी की नई जगह है और पहला दिन होगा तो मैं क्या करूँ नहीं आप बिल्कुल ना घबराई मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है कैंटीन में बैठा रहता है मैं कल ही आपको उनसे मिलवा देता हूँ वो देखो सारा ग्रुप बैठा हुआ है मैं आओ तो तुम्हें मिलवा दो सबसे चलो आए। सुनो सुनो भाई इनसे मिलो ये है गीतांजलि गुप्ता वैसे प्यार से आप लोग इसे गीता कह सकते हैं पहले किसी और कॉलेज में पढ़ती थी इस साल से अपनी कॉलेज में आ गई है इसके पिताजी और मेरे पिताजी बेस्ट फ्रेंड्स हैं परम मित्र दोनों बूढ़े खुसट है नीना अविनाश हेलो हेलेना हाय हाय राकेश हेलो हेलो किरण हेलो जावेद अवतार हेलो एंड जी हाँ सतीश शाह आप सतीश को कब से जानती हैं बचपन से बड़ी बहादुर हैं आप हम तो तीन साल में ही बोर हो गए <laughs> और जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि किसी जमींदार के गोदाम में सारे गांव का अनाज घेर के भर लेना या किसी छोटे बच्चे से दूध की बोतल छीन के उसे यह कह देना कि बस तुम्हारे हिस्से का दूध खत्म हो गया मेरे दोस्तों इंसान की जरूरत कितनी है घर की रोटी की कपड़े की और इससे ज्यादा जमा करने की कोशिश जुर्म है गुना है सरासर बल्कि अगर आप गौर से देखें तो एक हथ के बाद इंसान पैसे को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वो पैसा खुद इंसान को इस्तेमाल में ले आता है एंड देन मनी रूल्स द मैन और अगर आप जरा गौर करें तो हमारे इस दौर की इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजिडी आज यही है और ये किसी एक देश की बात नहीं हमारे देश की या किसी एक देश की बात नहीं सारी दुनिया में आज यही है और नतीजा ये कि हमने पैसा बनाया था अपनी जरूरत के लिए और हम खुद बन बैठे हैं जरूरत पैसे की अपने सब दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि हमारे प्रिय मित्र अविनाश जी की जीत की खुशी में बटाटा वड़ा खाएं और चाय पिए और सुनो क्योंकि इन्होंने बहस समाजवादी ढांचे पर की थी इसलिए सिर्फ यही नसीब होगा अगर इन्होंने कैपिटलिज्म पे की होती तो मैं तुम सब लोगों को बेर पिलाता दारू पिलाता और बिरयानी खिलाता लेकिन, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का बिल एक कैपिटलिस्ट यानी कि मैं दूंगा कैपिटलिस्ट नहीं बल्कि इन महाशय का एक फ्रेंड एक दोस्त यानी कि मैं दूंगा जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ट्रॉफी के साथ मिले हुए पैसों से बिल भरा जाएगा मैंने कहती थी बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तुमने क्या कहा
क्या लिख रहे हो खाब मतलब मतलब जो खाब लोगों के पूरे नहीं होते मैं उन्हें लिख लिया करता हूं आपको काफी जल्दी है लोगों की खाब पूरा करने की हाँ अगर ये अधूरे रह गए तो मेरा खाब पूरा नहीं होगा ना आपका कौन सा खाब है रात को खाना खाने का यानी मैं इस आर्टिकल को लिखकर पांच बजे से पहले अखबार के दफ्तर पहुंचा दूंगा तो मुझे पचास रुपए मिल जाएंगे और मेरी जिंदगी की रुकी हुई गाड़ी को हरा सिग्नल मिल जाएगा <laughs> आपकी ये गाड़ी जाम क्यों है बिना साहब अजय ये चलती तो कभी कभी है अक्सर तो ये जाम ही रहती है हुँ? बस खाबों की फेरिस बनाते जाइए और कदम ब कदम इस गाड़ी को आगे धकेलते जाइए कारण विचार करने की ज्यादा फुर्सत नहीं अच्छा किताब मैं चलता हूँ वरना खाबों की फेरस खरीदने वालों की दुकान बंद हो जाएगी और दैट वुड बी अ बिग ट्रेजरी बाय महोदय आपका लिखा हुआ उपन्यास मिल गया अति उत्तम है इसमें इतने मर्म स्पर्शी दृश्य अंकित हैं कि पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते हैं बंबई की झोपड़पट्टी में रहने वालों की वेदना तो पढ़ते ही बनती है परंतु हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ये नहीं छाप सकते इस तरह के उपन्यास अच्छे तो होते हैं परंतु बिकते नहीं आप कोई दूसरा हल्का पुल्का उपन्यास लिखें तो माना के परेशान हूं लाचार नहीं हूं इंसान हूं बिकने को मैं तैयार नहीं हूं डेडी आप उन लोगों की बात मान क्यों नहीं लेते आखिर कुछ डिमांड्स जायज भी तो हैं उनकी नहीं गीता अगर हम मान जाएं तो ये जीत मजदूरों की नहीं यूनियन वालों की होगी और मैं नहीं चाहता हूं कि यूनियन वालों की जीत हो वो एक्सप्लॉय करते हैं मजदूरों की ताकत को लेकिन ये बात मजदूरों को समझाई भी तो जा सकती है गरीब आदमी इस काबिल नहीं होते कि उन्हें समझाया जा सके उनमें समझने की ताकत ही खत्म हो चुकी होती है गुरबत उन्हें अंदर ही अंदर खा चुकी होती है गीता और यही वजह है कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते बाय मम्मी बाय बेटे तुम रात को यही सोते हो नहीं तो क्यों बस यू ही पूछ लिया हमेशा यही दिखते हो ना इसलिए अच्छा जो क्या <laughs> लेकिन रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था <laughs> <laughs> खाब पूरे हुए कि नहीं गीता जी जिस दिन ये खाब पूरे हो जाएंगे इस शहर में फूलों की बारिश हो जाएगी और इंसान हवाओं में उड़ता इतराता फिरेगा लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि खाब और इनकी फेरिस्त कभी खत्म नहीं होगी हाँ, अविनाश साहब जिंदगी इतनी बुरी नहीं जितनी आप समझ रहे बुरी कहा कह रहा हूं उदास है अंदर नहीं आओगे नहीं फिर कभी अच्छा कल मिलते हैं बाय 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड 
मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम वो क्या हुआ वो आपको वो प्रोफेसर क्वार्टर मिलने वाला था नहीं मिला भाई आजकल जहाँ देखो अप्रोच जहाँ देखो अप्रोच और हमसे ये सब होता नहीं अब देखो ना मिस्टर ब्रह्मानंद रेड्डी को मिल गया उन्होंने अप्लाई किया था तीन साल पहले और मैंने सवा तीन साल पहले अप्लाई किया था पर हमें क्या हमें अपने काम से मतलब है आपको क्या करना जी आप अपना कोर्स पूरा कीजिए हाँ जी पर लोग तो वो भी नहीं करते मिसेस माथुर को देखा है तीन महीने से छुट्टी पर हैं कहाँ से होगा कोर्स पूरा पर हमें क्या जी और प्रिंसिपल साहब तो कुछ कहते नहीं उनको अब भाई किसी का किसी के साथ क्या रिश्ता है कौन जाने पर हमें अपने काम से मतलब है हमें क्या आई डोंट लाइक गॉसिपिंग हाँ सची तो है अच्छा नाओ लेट मी टेक द अटेंडेंस आपको क्या करना है अटेंडेंस लेके आपकी क्लास में तो सब आ ही जाते हैं हाँ मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं मेरी क्लास में तो सब आते हैं दूसरों की क्लासों में तो बस दस दस बारह बारह स्टूडेंट्स होते हैं बट आई हैव टू टेक अटेंडेंस हाँ हाँ आप अपनी अटेंडेंस लीजिए रोल नंबर वन यस मैम टू यस मैम थ्री यस मैम फोर प्रेजेंट मैम फाइव मैम यस मैम यस मैम सेवनटीन यस मैम एटीन यस मैम यस मैम यस मैम थर्टी टू यस मैम थर्टी थ्री यस थर्टी फोर यस मैम थर्टी फाइव यस मैम क्या करें? अविनाश को भी साथ ले लेते हैं ना एक बार But rising prices cannot proceed too far, too long, without the sanction of the central bank. Yes. Sir, वो अविनाश के चाचा जी आए हैं उनसे मिलने. चाचा जी? जी सर. नीचे खड़े होंगे. जी हाँ, yes sir, yes. जाइए. Excuse me, sir. कहा है मेरा ये चाचा उसको मामा बना के भागा दिए चलो ना चलते हैं सब लोग जा रहे हैं घूमने गीता मुझे बहुत काम है क्लास के बाद लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी के बाद क्या होती है गीता चलो ना अरे भाई तुम आ रही हो कि नहीं चलो भाई देखो तुम अविनाश को ज्यादा तंग मत किया करो वो पढ़ा लिखा लड़का है हमारी तुम्हारी तरह नहीं है उसका कोई नहीं है उसने अपनी जिंदगी खुद बनाई है अपने पैरों पर खड़ा है और तो और उसने जूते पहन रखे ना अपने पैरों में वो भी उसने अपने पैसों से खरीदे हैं और गरीब होने के बावजूद भी उसमें लड़ने की शक्ति है यही बात मैं उस दिन आपसे कही थी पापा एंड अविनाश इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल वो रोज जरूरत पड़ने पर उसे लड़ता है उसका मुकाबला करता है वो एक ऐसी धरती की खोज में जिसमें जिसमें कोई समस्या न हो जो एकदम नहीं हो जो ऐसा लगता है जैसे वो अविनाश नहीं कोई कोई कोलंबस है यस कोलंबस आज इतनी सुबह सुबह अभी तो कॉलेज भी नहीं खुला ठीक से रेडी फॉर स्ट्रगल तुम आज बड़ी खुश दिखाई दे रही मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रही ये तो कोई वजह नहीं खुश होने की बात तो सुनो मैंने क्या फर्स्ट क्लास सोचा है तुम्हारी जिंदगी जाने बिना जान तो गई हूँ बहुत कुछ और बाकी सब जान रही हूँ अच्छा क्या जाना है तुमने बहुत कुछ बहुत कुछ हाँ यही कि क्या बात है तुम्हारी जिंदगी रोज जरूरत पड़नी रोज कुआं खोदना वाह जब सारे दिन की स्ट्रगल के बाद शाम को तुम घर लौटते हो तो तुम्हें तो एक अचीवमेंट का एहसास होता होगा नहीं यानी की कमाल है रोज ही अचीवमेंट का एहसास अच्छा और तुम जैसे रोज एक नई धरती की तलाश में निकल पड़ते हो बिल्कुल कोलंबस की तरह तुम्हें पता है जब कोलंबस मरा था तो उसके टुकड़े कर दिए गए थे और लोगों में बांट दिए गए तुम्हारे हिस्से कोलंबस का दिल आया है यानी कोलंबस अभी जिंदा है हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे सुनो क्या बात है बड़े खुश नजर आ रहे हो 
हिंदुस्तान की हालत सुधर गई है या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना बंद हो गया है नहीं मैं आजकल एक नई धरती की खोज में बाय द वे कलम्बस की शिप का क्या नाम था सांता मारिया सांता मारिया थैंक यू वो दोनों कहा है, है? लाइब्रेरी में जाते देखा था मुझे मालूम था वो लाइब्रेरी में होंगे किसी दिन ये तो बताना कि तुम्हें क्या मालूम नहीं है लिसन लेट्स अटैक द लाइब्रेरी मैं तो पहले ही पढ़ने के लिए होती है क्या हो रहा है भाई लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है यू राइट लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती मैं ना कहती थी ये दोनों भाग जाएंगे तो तुमने कब कहा तुम तो अरे वाह क्या शेर है माना कि परेशान हूं लाचार नहीं हूं इंसान हूं बिकने को मैं तैयार नहीं हूं तो शायरी करते हो बस ऐसे ही कुछ रोमांटिक पोइट्री नहीं करते आज करने को जी जा रहा है मुझे सुनाओगे सुनाएंगे
लेकिन जमीर बेचकर तो नहीं खाई जा सकती ना आप लोगों ने अखबार को एक धंधा बना रखा है अखबार को नोट छापने की मशीन नहीं है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के नाम एक जिम्मेदारी आप लोगों की लोगों को सच्ची और सही बात बताओ रुको 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 वो गोलपाक देखा है तुमने हाँ क्यों ये भाषण वहां जाके दो बहुत से सुनने वाले मिल जाएंगे ये लोग किसी को उभरने नहीं देते सच को दबाने की इनकी कोशिश शुरू ही से होती है लेकिन सच किसी के दबाए दबता नहीं इनकी 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 झूठ के कागज सीट सच की आवाज को नहीं रोक सकते सच की आवाज सबसे ऊंची होती है ये हंस रही हो तुम नहीं तुम्हारे भोले से चेहरे को देख के मुस्कुरा रही हूँ कब तक मुस्कुराती रहोगी जब तक ये भोला चेहरा सामने रहेगा समाने की तेज हवाएं इसको तपा देंगी मैं अपने आंचल का साया कर दूंगी क्या हुआ कब तब जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था किसका हाथ पकड़ा उसका था? जिसका दिल चुराया है ये क्या बोल रहे हो तुम लोग 
हिंदी वो तो मुझे पता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम बेसिक मामला में बता दो बाकी हम समझा देंगे कौन सा बेसिक मामला तुम्हें समझा दूं? वही जो हम पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हो तुम लोग फिर क्या हुआ कब जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था देखो तुम लोग फिर शुरू हो गए क्योंकि कोलम्बो साहब दुनिया गोल है देखो देखो अविनाश अगर तुम अब तक अनजान हो तो गधे हो अगर जान अनजान बन रहे हो तो बेवकूफ हो क्योंकि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों हमें पता तो चल ही जाएगा कहीं नहीं तो वही वही नहीं तो यही दिखेगी तो जरूर <laughs> दिख गई मैंने कहती थी वो जरूर अच्छा भाई चलता हूँ भाई हम भी चले बाय मैं तो रुकता लेकिन तो क्या है कि जरा बैंक जाना है जल्दी में ऑल दी बेस्ट आप अंदर जा सकती हैं ये लोग कैसे आए जैसे तुम आई तुम कहीं बाहर जा रहे हो नहीं सिर्फ देख रहा हूं ये ताला लगता है या नहीं ये लोग कल को कॉलेज में कुछ बात तो नहीं करेंगे ना
लड़का कॉलेज आया लड़की भी साथ आई अच्छा? मैंने पूछा ये सब क्या है क्या बोले वो? बोलेंगे क्या लड़का काफी झेप गया और लड़की भी डर पाई जब से दोनों एक हुए हैं ये होता है असल लड़की का जब ना मुफकर लड़का बोला यस जब से दोनों एक हुए हैं ये होता है अक्सर लड़की का जब नाम पुकारा लड़का बोला यस प्यार का चक्कर है ये है ना देखो किसी से ना कहना प्यार का चक्कर है ये है ना किसी से न अविनाश क्या तुम्हारा भाई है जी नहीं अविनाश मेरा पति है कोई इतराज है आपको वैसे अगर आप ये सब गॉसिप छोड़कर कुछ तैयारी करके क्लास में आए तो शायद हमारा फायदा भी हो सकता है और अगर आपको यही कुछ करना है तो बेहतर है हम लोग कैंटीन में जाकर बैठे और फिर मैं अविनाश के साथ ही क्यों ना बैठू प्रिंसिपल साहब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बाद स्टूडेंट्स मेरी बात सुनेंगे आपको गीता को पनिश करना ही होगा नहीं तो यू प्लीज टॉक टू हर फादर हाँ मैं देखता हूं इट इज रिडिकुलस ऑपरेटर बेटे कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया था हाँ पापा वो मुझसे गलती हो गई मैं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मैं कल उनसे माफी मांग लूंगी ये अविनाश कौन है हमारे कॉलेज में पढ़ता है एमए में काफी अच्छा लड़का है सुना है गरीब है अपनी जरूरत के मुताबिक कमा लेता है ये जो गरीब लड़के होते हैं ना पैसों के लालची होते हैं और इसी चक्कर में अमीर लड़कियों को फंसा वो मामा जिस बात का पता ना हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए ये तो मुनासिब नहीं लगता कि इस मामले में मैं तुम्हारे घर वालों से कुछ कहूं लेकिन तुम उनसे बात करो उनको समझाओ तुम मामा मैं आपसे बात करना चाहती हूं अगर बात अविनाश के बारे में है तो कोई जरूरत नहीं करने की हम तुम्हारी एक नहीं मानेंगे देखो रीता अच्छे लगते हैं शब्द कि हम सारी दुनिया से बगावत कर लेंगे इस जमाने से परे अपना अलग घर बसाएंगे लेकिन जब हकीकतें सामने आती हैं 
तो सारे के सारे खाब हवा हो जाते हैं भली लगती है बातें कॉलेज की चार दीवारी के अंदर लेकिन इनके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है बहुत बड़ी और बहुत बेरहम आज तुम कहती हो कि मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती कुछ सालों बाद अपने किसी सहेली से यही किस्सा सुनाओगी तो हंस होगी अपने पागलपन पर मेरे ख्याल से तो हमें मिलना भी नहीं चाहिए हम बिल्कुल नहीं मिले यही ठीक है जो काम कल हमें करना ही है उसे आज ही से क्यों ना शुरू कर दें हमें नहीं मिलना चाहिए गीता हमें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए दोस्तों अब आपके सामने हमारे कॉलेज के एक नौजवान शायर अविनाश वर्मा अपनी नई नज्म पेश करेंगे वैसे तो अविनाश जी जोशीली और समाजवादी नज्में ही लिखते आए हैं मगर पिछले दिनों उन्होंने कुछ रोमांटिक शायरी भी शुरू कर दी है मैं आप सब लोगों की तरफ से उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो आकर एक रोमांटिक नज्म सुनाए आइए अविनाश जी हाजरीन आज के इस दौर में वाकई बड़ा मुश्किल है रूमानी शायरी करना लेकिन चूंकि दोस्तों का इसरार है इसलिए क्या अभी आएंगे दीवाने 
कितने अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी मेरे हालात की आधी में बिखर जाओगी प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी अविनाश एक बात बताओ अगर तुम्हारे हालात अच्छे होते तो मुझसे शादी कर लेते अगर मैं इतने बड़े माँ बाप की बेटी नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते अगर तुम्हें यकीन होता कि मैं इस घर में इन हालात में अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जी लूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते बात सिर्फ यही तो नहीं है ना गीता तो फिर क्या बात है क्यों तुम्हें यकीन नहीं होता कि मेरा यह फैसला तुम्हारे साथ इस तरह जिंदगी जीने का किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया है मैं कोई जज्बात की रोह में बहकर नहीं बोल रही हूं मैंने पिछले दिनों अपने ही घर में अपने ही मां बाप के बदलते हुए चेहरे देखे हैं एक अजनबी की तरह पाया है उन्हें दम घुटता है वहां मेरा घबराओ नहीं मैं खुदकुशी नहीं करूंगी लेकिन मेरा यह फैसला आखिरी है जिस दिन तुम्हारे हालात सुधर जाए जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी हमसफर बन के पछताऊंगी नहीं उस दिन मुझे बुला लेना मैं इंतजार करूंगी गीता शादी करोगी मुझसे अभी इसी वक्त नो 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 मैं इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं दूंगी अरे आप लोग चाहते हैं कि मैं गीता और अविनाश की शादी में गीता की बड़ी बहन या मां बन जाऊं इम्पॉसिबल अरे दिस इज अ फ्रॉड कैसे फ्रॉड है ये क्या आप गीता को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार नहीं करती अपनी बेटी की तरह नहीं चाहती और फिर आपकी रिपोर्ट से ही तो सारा किस्सा शुरू हुआ है कोई गुनाह तो नहीं है दो बालिक आदमी शादी कर रहे हैं और आपको करना क्या है बस आशीर्वाद दीजिए और चलती बनिए कैसे दे दूं? ये कोई खाने का काम है वो होता तो हम कर लेते देखिए आपको मान ही जाना चाहिए ना आप रिपोर्ट करती ना उसके डैडी को पता चलता और ना ही और ना ही ये पंगा होता देखिए आपने भी तो कभी शादी की थी अरे पर इस तरह नहीं किसी भी तरह की थी पर की तो थी और फिर अगर आप ना मानी तो हो सकता है वो दोनों जान ही दे दे क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता हाँ अरे अरे जल्दी करो कहीं ऐसा हो कि हो ही गया हो हाँ? अब आप सब लोग कहते हैं तो <laughs> मैं ना कहती थी ये जरूर मान जाएंगी तुमने तो कब कहा अब आ रहे हैं लोग कहा तो गई नमस्ते जी माता जी को आने में देर हो गई हाँ बहन जी तो मान ही नहीं रही थी हमने बड़ी मुश्किल से मना लिया बहन जी माता जी ये क्या मामला हो रहा है अरे बहन जी हो या माता जी मतलब तो कन्यादान से है आप दान ले लीजिए विश्वानी देवा सावितर दुरीता निपरा सुवा 
यादवहत्रम भाई हार लाओ भाई हार लाए तुम लोग हार लाओ हार लाओ मैं कहाँ से लाऊं हार लाओ हार लाओ ना अरे हार लाओ ना हार लाओ ना जाके हार 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 लाओ बेवकूफ मैं लेके आता हूँ भाई जल्दी करो पंडित जी आप शादी आगे बढ़ाइए हार भी आ जाएंगे आगे कैसे बढ़े अभी हार डालना होता है ओहो पंडित जी फिलहाल ऐसे ही काम चला लीजिए हार भी आता ही होगा हाँ। अरे हार डालने का एक्शन करो ना हार भी आ जाएगा डोलो 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 अरे एक्शन से काम चल जाता है यार देख कैसे चल... भाई मिठाई लाओ मिठाई लाओ भाई मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ यार। अच्छा, मैं हार लेके आ गया। चल, जल्दी आइयो। हाँ, अभी आ। हार आ गया, गुत्ती हो गई। चलो, गुत्ती हो गई। पहनो, पहनो, पहनो। बड़ी मुश्किल से मिला यार। हाँ, ठीक है यार, आ गया। अरे मैं एक्शन से काम चला लिया। पहनो, पहनो। ये पहनो। शादियाँ शाम को होती हैं और तुम्हारी शादी दिन में हुई है इसलिए तुम सुहाग दिन मना लो भाई अब निकल चले मेरा ख्याल हाँ चलना तो चाहिए चलो चलते हैं हाँ तो फिर चलते हैं हाँ भाई काफी वक्त हो गया है चलते हैं मैं तो पहले कह रही थी कि चलो अब निकल चले मेरा ख्याल है क्यों नहीं कम ऑन कब से खड़े यार चलो ना भाई अब निकल ही चल मैं तो कह रहा हूँ तो सब चलते हैं फिर चले चलो चलो चले चलो चलो चले चले मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। हाँ 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 ह
पापा ये अविनाश हेलो सर शादी मुबारक हो बेटा शुक्रिया आओ आओ पापा मैं चाय ले क्यों नहीं तुम बैठो चाय आ जाएगी बेटा क्या करते हो मुख्तसर कहानी सिर्फ इतनी है कि अविनाश वर्मा नाम है एम ए का स्टूडेंट हूं अखबारों के लिए लिखता हूं और उसी की आमदनी से गुजर हो रहा है गीता का क्या करोगे जहां एक था वहीं दो जिएंगे बेटा हम तुम्हें नसीहत देना नहीं चाहते पर जिंदगी हमने तुमसे ज्यादा देखी है जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है और उसके लिए रेगुलर काम चाहिए अब हमारी तो जाती हुई बाहर है अगर तुम हमारा कारोबार संभाल लो तो कुछ ही अरसे में बहुत कुछ सीख जाओगे नहीं सर अगर कारोबार ही संभालना होता तो मेरे पिताजी का भी काफी है मतलब मेरे पिताजी जमींदार हैं कहां पर गांव में फिर तुम यहां मैं घर छोड़ आया हूं क्यों बात मानने न मानने की है सर मैं जरूरत से ज्यादा दौलत रखना जुर्म समझता हूं मेरे पिताजी नहीं और तुमने घर छोड़ दिया हाँ सर मैंने बचपन ही से दौलत के गलत इस्तेमाल को देखा है जब से होश संभाला है इन दौलत वालों को बहुत नजदीक से जाना है मैंने मेरे पिताजी भी बहुत अमीर हैं उन्होंने भी दौलत कमाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए हैं जो एक अमीर आदमी अपनाता है मैंने उनका विरोध किया मेरी मां ने भी मेरा साथ दिया पर मेरे पिता पर उसका कोई असर न हुआ हम दोनों का आपसी तनाव बढ़ता ही गया और मां की मौत के बाद तो मुझे घर ही छोड़ देना पड़ा तब से मैं अपनी जिंदगी के रास्ते खुद ही तलाश करता रहा हूं और और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं यह हमारी जिंदगी है सर हमें जीने दीजिए हम पे भरोसा कीजिए ठीक है बेटे तुम्हारी जिंदगी है तुम जो चाहे करो बेटी ये जो साड़ी तुमने पहन रखी है ना इसकी कीमत अठारह सौ रुपए है जब कभी अपने पति की कमाई से ऐसी साड़ी खरीदो हमें जरूर बताना हम दिवाली मनाएंगे घर का काम है मुझे तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा आधा काम तो हो गया वैसे कि आज है संडे मुझे छुट्टी है तो तुम्हारा आधा काम तो मैं कर लूंगा अच्छा तो तुम्हारा आधा दिन तो वैसे ही बच गया तो वो पहला आधा दिन तुम मेरे पास गुजार लो तुम्हारी बातों में आ गई तो जल चुका घर घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर घर 
घर बहुत हसीन है अच्छा वो इसका हिसाब चुक गया बहुत दिन हो गए थे ना वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास पैसे आए कहां से मैंने एक ट्यूशन कर लिया ना तुमने तो बताया नहीं अब ये कोई अखबार में छापने वाली खबर तो थी नहीं चलो बस आगे बस आगे चल सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अविनाश आज सुबह तुम क्लास में नहीं आए सर वो मैंने एक ट्यूशन कर लिया है सुबह की क्लास में मिस कर लिया करूंगा बट आल कैच अप सर नो प्रॉब्लम ठीक है आज तुम ट्यूशन करते हो और पहला लेक्चर मिस करते हो कल तुम्हारी जरूरतें और बढ़ जाएंगी तुम कुछ और पार्ट टाइम जॉब कर लोगे और तो और लेक्चर मिस करोगे इस तरह तुम जरूरतों के आगे झुकने लगे तो कर चुके तुम मैम में छह महीने में पढ़ाई छोड़ चुके होगे 
ऐसा ना करो बजट बनाओ बिना बजट गाड़ी ढर्रे पर ना आएगी सर बजट वहां बना जाता जहां कोई रेगुलर इनकम हो यहां तो माना कि अभी हमारी कोई रेगुलर इनकम नहीं लेकिन होगी तो सही ना और फिर बजट बनाने से हमारा खर्चा तय हो जाएगा बस उस हिसाब से फिर हम कमाई कर लिया करेंगे कहां से कर लिया करेंगे दोनों साथ साथ निकलेंगे मजदूरी करने के लिए क्यों भाई तुम्हारी पीएचडी करने की देर है फिर किस बात की कमी है तब तक मेरी तनख्वाह से गुजारा चलता रहेगा तुम्हारी तनख्वाह से हाँ वो सेक्रेट हाथ स्कूल में फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए एक टीचर की जरूरत थी कल इंटरव्यू है बस सिलेक्ट होते ही नौकरी चालू तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया अब ये कोई अखबार में छापने वाली खबर तो थी नहीं अविनाश तुम यहां इंटरव्यू देने आयो नहीं गीता है गीता इंटरव्यू देने के लिए अच्छा 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 कैसा था अच्छा था गीता ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा हाँ ये नीली साड़ी के साथ पीला ब्लाउज वाकई उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो फिर ये तुम्हारा नौकरी करना और मेरा घर बैठ के खाना चने खा गए बात समझ रही हो तुम अब बात तुम्हारी हो तो समझू चार किताबें क्या पढ़ के आगे कि मर्द को कमाना चाहिए बस अब को आड़े आ रही है नहीं लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी छूट रही है ना ये किसने कहा तुमसे छह महीने की तो बात है खाली तुम्हारी एम ए हो जाए फिर पीएचडी की स्कॉलरशिप मिलती मेरी पढ़ाई शुरू मैं बाद में नौकरी थोड़ी करने वाली हूँ एक बार तुम कमाना तो शुरू करो फिर देखो मैं घर बैठ के कैसे गुलछर उड़ाती हूँ बस आ गई अभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी कोई पढ़ाना है चुटकी बजाने का काम है कमाल है सुबह सुबह चुटकी भी नहीं बजती है कहना नहीं तो भाई पहला दिन है नौकरी का विश्व गुड लक ना हाँ ऑल द बेस्ट थैंक यू तुम्हें डर नहीं लग रहा क्यों नहीं मुझे तो लग रहा है किसने कहा है नौकरी करने को नहीं कहा तो किसी ने नहीं और फिर डरने की क्या बात है नहीं मैंने कुछ कहा नहीं, नहीं, नहीं। गुड लक गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग प्लीज सिट डाउन थैंक यू टीचर टीचर आप हमें जरा ड्राइंग करके बताओ ना ओके टीचर ये क्या है ये खिड़की है पागल हो गए तुम इसलिए दिया था तुम्हें ये काम आज रात को यहाँ के प्रेस में जाना है और तुम ये लिख कर रहे हो तुम्हारे ख्याल में सिर्फ मजदूरी सही है तुम्हारा ये आर्टिकल कोई भी पढ़ ले तो सीधा पत्थर उठा के चले सेट के यहां नहीं चलेगा नहीं चलेगा दोबारा लिख कर लाओ इसे यही ठीक है तुम समझते क्यों नहीं जो मैं कहता हूं वही लिखो नहीं लिखूंगा मैं तो बाहर में जाओ बाहर से निकल रहा हूं अरे छोड़ो यार क्या हो गया अगर आर्टिकल रिजेक्ट हो गया तो 
और अगर छब्बी जाता तो तुम कौन से टाटा बिरला हो जाते बात ये नहीं है बात छोड़ो सब चक्कर यार मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो मुझे ज्वाइन कर लो अरे किताब ही तो छापनी है ना हटाओ ये सब आर्टिकल लिखना वगैरह और इसमें तुम्हारी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए सर अपनी दाल रोटी भली ये लो सर आपने मुझे बुलाया हाँ हाँ आओ बैठो वो मैं सोच रहा था आ, सुना तुम्हारा आर्टिकल रिजेक्ट हो गया हाँ सर ये कौन सी पहली बार है सच तो ये लोग कभी छापेंगे ही नहीं ना <laughs> और झूठ कभी तुम लिखोगे नहीं तुम नहीं चाहते कि एक ऐसा अखबार हो जो सच छापे हाँ सर लेकिन सोचने से क्या होता है ऐसा कभी होगा तो नहीं होगा क्यों नहीं जरूर होगा और जल्द ही जी हाँ और इसीलिए तुम्हें बुलाया भी था मेरी तो अब उम्र हो गई है रिटायरमेंट की चंद महीने बचे हैं और प्राविडेंट फंड वगैरह मिलाकर अच्छी खासी रकम बन जाएगी और वैसे कोई लाइबिलिटी भी नहीं है मेरी बस सोचता हूं एक छोटा सा अखबार शुरू कर दू जो हर मामले की सही तस्वीर पेश करे सर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है अविनाश इन बूढ़ी हड्डियों में अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही भाग दौड़ करने की सर आपको भाग दौड़ करने की जरूरत क्या है आप तो बस गाइड कीजिए भाग दौड़ करने के लिए हम लोग जो हैं तुम लोग तो खैर नहीं हाँ तुम पर काफी भरोसा है हाँ सर मैं बिल्कुल मैं ही करूंगा आप देखिएगा सर आपकी गाइडेंस में इस अखबार का अच्छा खासा सर्कुलेशन बन जाएगा बस यही सुनना था बेटे बस मैं आज से ही सारी फॉर्मेलिटी शुरू कर देता हूँ आप क्यों सर आप मुझे कहिए क्या करना है <laughs> तुम अभी पढ़ाई करो काम शुरू होते ही बुला लूंगा तुम्हें बहुत अच्छा सर मिसेस वर्मा क्या आप एक और ट्यूशन कर सकती हैं आगे काफी देर हो जाती है घर पहुंचते पहुंचते फिर तो बिल्कुल ही रात हो जाए करेगी सोच लीजिए मगर रोज वर्षों जाना पड़ेगा पैसे काफी मिल जाएंगे कितने पैसे मिल जाएंगे बस हमसे ज्यादा ही मिल जाएंगे अच्छा ठीक है आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए मैं आज ही कांटेक्ट कर लेती बस अभी चले जाइए ओके इतनी देर कहा हुई गीता पर सुबह में एक और ट्यूशन मिल गई है अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुमको क्या जरूरत है इतना काम करने की तुमको मालूम है तरकारी का भाव कितना है भाई तुम ही थे जो मान गए मैं तो कभी नहीं मानता अच्छा खासा आदमी उल्लू हो जाए रात को नौकरी करो दिन भर सोगे तो फिर की तक कब मिलोगे संडे को अब यार दिन की नहीं मिलती तो क्या करें रात की मिलती ना तो रात की करें क्या करो करो रात को नौकरी करो तुम काफी देर से आए और खाना भी नहीं खाया खाना गर्म करके खा लेना मैं ट्यूशन करके देर से लौटूंगी तुम बड़ी गहरी नींद सो रहे थे इसलिए नहीं उठा
खराब नहीं की इसलिए खाना खुद ही गर्म करके खा लिया कुछ दिन और इसी तरह देर हो जाया करेगी कल रात काफी देर से आऊंगा थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ेगा आज हमारे स्कूल में फंक्शन है हो सके तो आ जाना दो सौ रूपए रखे हैं ठीक है मैंने इस साल का प्रीमियम फंड भर दिया है जल्दी जा रहा हूं शाम को देर से आऊंगी जा रहा हूं के बारे में तुमने सोचा नहीं था मुझे ख्याल ही नहीं रहा देखो अविनाश अगर तुम्हें लगता है कि हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं नहीं गीता अपने प्यार की पहली निशानी को दुनिया में ला सकू इतना काबिल तो मुझे होना ही चाहिए मिस्टर अविनाश वर्मा मैंने रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी तरह पढ़ ली रिगार्डिंग मिसेस वर्मा शी कैन नॉट वर्क वो काम नहीं कर सकती काफी कमजोर हो गई उन्हें पूरी तरह आराम चाहिए और उन्हें चाहिए अच्छी खुराक और कुछ एक टॉनिक्स हैं जो मैं लिख देता हूं आप खरीद लीजिएगा और हाँ हर अल्टरनेट डे पर आप डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लेने के लिए उन्हें भेज दीजिएगा आई नो मिस्टर वर्मा इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू पर मां और बच्चे के लिए यह बहुत जरूरी है यार बहुत सही किया तुमने जो आगे मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था कि मुझे ज्वाइन कर लो तुम ही ने देर कर दी नहीं मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारा ऑफर प्रिंटिंग प्रेस वाला किताबें ही तो छापनी है मेरे तो इंटरेस्ट की बात है ना भाई इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था मैं तो फिर कल से ही काम शुरू कर दिया जाए हुँ? अभी मुझे मंत्रालय जाना है तुम भी चलो मेरे साथ मंत्रालय चलते हैं जगत मुरारी से मिलकर वो पेपर्स के कोटा के लिए अप्लाई कर देते हैं गीता को मालूम ये बात अभी नहीं सुनेगी तो बड़ी खुश होगी <laughs> मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करने में कोई बुराई है आफ्टर लिविंग के लिए हर कोई कुछ ना कुछ काम तो करता ही है तो फिर लेकिन तुम्हारी पढ़ाई जो ओहो तो मैं कौन सी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और फिर चंद दिनों की तो बात है साथ साथ पढ़ाई भी करता रहूंगा वो बात नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता है की सतीश के यहाँ तुम जो भी कोई काम करोगे वो कुछ अच्छा होगा क्यों आखिर है तो वो बिजनेस का खून ही वो तो तुम भी हो तो फिर तुम क्यों नहीं होगी बुरी खैर कुछ लोग तो होते ही समझदार है ना वो भी बहुत समझदार है और फिर काहे को परेशान हो रही है सिर्फ किताबें तो छापनी है नहीं यार सतीश हमारा एक सालाना फिक्स प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हम उसको सिस्टमेटिकली प्लान कर सकें एक तो हमें क्या करना चाहिए कि हिंदी के अलावा जो दूसरी भारतीय भाषाएं उनमें से दो चार किताबें हर मरतबा छापनी चाहिए इसको लोग मजे लेके पढ़ेंगे इसके अलावा हमारे क्लासिक्स में बहुत सी अच्छी किताबें हैं शकुंतला है मिर्च कटकम प्लेंटी ऑफ बुक्स इनके एडिशन छपे हुए एक जमाना गुजर गया 
और उनको छापने के लिए किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इससे क्या होगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको अच्छी किताबें तो पढ़ने को मिलेंगी लेकिन साथ साथ एक मॉरल बिल्डअप एक यार तुमने तो अभी से सारा प्रोग्राम बना लिया प्रेस बंद कराने का या सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा प्रेस किस तरह से पॉपुलर हो लोगों को हमारी प्रेस की छपी हुई किताबें पढ़ने की आदत सी हो जानी चाहिए और इसलिए हमें यह चाहिए कि हम कुछ इस किस्म के नॉवेल छापे जो कि यू नो जनता में बहुत पॉपुलर हो जाए जैसे ये अपना रोमांटिक नॉवेल्स कॉलेज के लड़के लड़कियों से खूब मजे लेके पढ़ते हैं और ये सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज हैं ये तो इसकी ढेर सारी कॉपीज खरीद लेती हैं फिर हुए जासूसी नॉवेल्स अब बच्चे तो इसे पढ़ते हैं ये मगर बूढ़े और रिटायर्ड लोग भी इसे खूब दिलचस्पी से पढ़ते हैं और फिर इसी किस्म की और किताबें हैं ठीक है तुम कहते हो तो यही करेंगे हमारी तो नौकरी है साली हमको तो करना ही है ना गीता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया साड़ी अरे कमाल की नौकरी है तुम्हारी इतनी जल्दी पैसे मिल गए अरे तो जो आदमी मेहनत करेगा वो कमाई भी तो करेगा तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है मुझे अफसोस क्यों होगा मैं तो बहुत खुश हूँ बस तो फिर जल्दी से पहन लो तुम्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और और पहले तुम इतना तो करो बाद में बताते हैं क्या खाओगे अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो घर पर कभी पूछा क्या खाओगे जो खिलाती हो चुपचाप खा लेता हूँ अरे घर तो मेरा है ये रेस्टोरेंट मेरा थोड़ी अच्छा चलो मैं ऑर्डर करती हूँ वेटर क्या बात है तुम्हारे चेहरे पर ये बहुत मीनिंगफुल स्माइल क्यों है नहीं गीता मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन तुम बहुत ज्यादा कंजूस होती जा रही हो क्यों जो जो चीजें तुमने ऑर्डर की ऐसा लग रहा था जैसे चुन चुन कर सस्ती चीजें मंगा रही <laughs> नहीं मैंने तो ऐसा जानबूझकर नहीं किया लेकिन तुम्हें ख्याल क्यों है तुम जो भी ऑर्डर कर रही थी मैं उसकी कीमत देख रहा था तुम्हारी नजर कीमतों पर कब से जाने लगी है वेरी बैड मुझे लगता है सतीशाह की कंपनी में रहकर ना तुम बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए मटीरियलिस्टिक तो नहीं लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा रियलिस्टिक जरूर हो गया गीता जिस गरीबी में हमने इतने दिन गुजारे हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बुराई तो मुझे आज भी नहीं दिखाई देती लेकिन एक कमजोरी जरूर है अब बहुत ज्यादा रईस होने का तो कोई शौक मुझे आज भी नहीं है लेकिन आदमी की जिंदगी में बदसूरती नहीं होनी चाहिए यू नो अब देखो तुम मेरी जिंदगी में कितनी खूबसूरती लेकर आई हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई खूबसूरती पैदा करूं और तुम देख लेना मैं जरूर पैदा करूंगा डेफिनेटली कहा क्यों नहीं रही हो हाँ? यार अविनाश हाथ हो गई तुम्हें पता है तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले एक किताब छपी थी कमला नाथ की देखी होगी तुमने पढ़ी मैंने अच्छी खासी बिक भी रही है हाँ। अब आज इनका खतरा है कि मेरी रॉयल्टी साढ़े बारह परसेंट से बढ़ा के पच्चीस परसेंट कर दो बाप की जायदाद समझ रखी अब एक किताब छपी नहीं और दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया उसका तो इतना परेशान क्यों रहा मना कर दो अरे पर... अरे अगली किताब मत छापना उसकी राइटरों की कोई कमी है इस कंट्री में अरे कोई बड़ा सा पत्थर उलट तो छह सात रोते बिलकते खड़े हो जाएंगे नो प्रॉब्लम रिफ्यूज करो आउट राइट जी अविनाश जी का घर यही है जी हाँ मेरा नाम अमरीश गुप्ता है मैं नीना गुप्ता का बड़ा भाई हूँ नीना गुप्ता हाँ, मैं जानती हूँ आप आइए ना बैठी ना कैसी है नीना जी बिल्कुल अच्छी है कुछ तीन महीने पहले उसकी शादी हुई हाँ, नीना की शादी हो गई जी हाँ काफी अच्छा घर मिला है बस सुखी है अच्छा। उसी ने मुझे आपका पता दिया था अच्छा अच्छा आप चाय तो पियेंगे जी नहीं बस एक गिलास पानी मिल जाए तो अच्छा अविनाश जी तो अब शाम को ही आएंगे हाँ उनको तो अक्सर देरी हो जाती है नीना ने बताया था कि वो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं हाँ हाँ मैं पिछले दिनों बिहार के गांव का दौरा करता रहा हूं हाँ? काफी घूमा हूं वहां के गांव और जिंदगी को काफी नजदीक से देखा है आप इमेजिन नहीं कर सकती कि वहां कितनी गरीबी है उनकी जिंदगी पर 
एक उपन्यास लिखा है। अच्छा? मुझे उम्मीद है कि अविनाश जी को काफी पसंद आएगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं उन्हें मिलता जरूर पर शाम की गाड़ी से कानपुर जा रहा हूँ अच्छा। कुछ कहना है नीना से बस उससे कहिए कि खबर तो की होती हम शादी तोड़वा तो नहीं देते हाँ, मैं जरूर कहूंगा ये वो नॉवेल अच्छा। अगर अविनाश जी को फुर्सत हो तो हाँ जरूर पढ़ेंगे और पहले तो मैं पढ़ूंगी जरूर पढ़िएगा अच्छा तो मैं चलता हूँ अविनाश जी को मेरा नमस्ते कहिएगा कानपुर से आने के बाद फिर मिलूंगा अच्छा नमस्ते अरे नीना भी क्या कहेगी उसका भाई आया और मैंने चाय तक नहीं पिलाई ये बात उसे नहीं बताऊंगा <laughs> कल रात तुम बड़ी देर तक पढ़ती नहीं इतना अच्छा था नॉवल बहुत ही अच्छा था विनाश तुम पढ़ो तो तुम्हें पता चले बिहार के गांव और उसकी गरीबी की इतनी अच्छी तस्वीर खींची की मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती तुम्हें जरूर छापना चाहिए कोई नहीं पड़ेगा क्यों आजकल लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट रोमांस और जो उन्हें चाहिए उन्हें देना चाहिए अब किसको इतनी फुर्सत है कि बिहार के किसी गांव की गरीबी नो यूज चलो मैं चलता हूं बहुत देर हूं यार एक आइडिया आया इस रॉयल्टी के मसले को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए वो कैसे किसी एक राइटर को पॉपुलर होने ही मत दो हुँ? हुँ. हम क्या करते हैं एक फर्जी किस्म का फिक्टिशियस राइटर क्रिएट करते हैं आठ दस नए छोटे मोटे राइटर से कहते हैं इस नाम के लिए लिखो उनको कुछ एक स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट देकर चलता करते हैं फिर रॉयल्टी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना क्योंकि जिसका नाम है उसका तो कोई वजूद ही नहीं जीनियस यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट हंड्रेड परसेंट करेक्ट अरे गीता क्या भी कहा तुम यार जब तक उन्होंने शादी की तुम्हारा कुछ पता ही नहीं अविनाश क्या हाल चल है तुम कैसी हो मैं तो ठीक हूँ तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो भाई हमारी लाइफ तो आजकल बहुत मजे में कट रही है तुम्हें मालूम है उसके फादर ने शादी के लिए हाँ कर दी है और हाँ मेरे डैडी हाँ। भी मान गए हैं तो महीने के अंदर अंदर शादी और वो जॉब को जॉब क्लिप लाई थी मैंने ब्लू स्टार में हाँ उसका भी अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है डैडी की अच्छी प्रोज थी वहाँ पर और आजकल मैंने रहने के लिए छोटा सा कमरा सा भी ले रखा है लेकिन सला इतना छोटा पड़ता है इतना छोटा पड़ता है यदि मैंने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में अप्लाई कर दिया वो मिल जाएगा बस वहाँ घर में जो मजा आता है वो किराए के घर में का देखो ना इतनी शॉपिंग की है शादी के लिए किता जब मैंने इतनी अच्छी साड़ी खरीदी इतनी अच्छी इतनी अच्छी है। आगे बहुत ही अच्छी है <laughs> सुना है तुम नौकरी कर रही हो मैं कर रही थी लेकिन अब छोड़ दी क्या अच्छा तो... किरण अब निकले यहाँ से देखो बसों में कितनी भीड़ जाती है इस वक्त हमें अब चलना चाहिए हाँ मैंने मम्मी से कहा था छह बजे आ जाएंगे अच्छा, अच्छा, अच्छा सुनो, सुनो संडे को क्या करो तुम लोग संडे को कुछ, कुछ नहीं तो वारन जो कम हो घर पे आ जाना बाइक लेंच पे आ जाओ भाई तुम कहो चले वो राकेश और किरण मिल गए थे आज सब्जी मंडी में अच्छा शॉपिंग करने आए हुए थे शादी कर रहे हैं दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे मैंने संडे को उनको घर पे बुला लिया है क्या जरूरत थी गीता घर पे बुलाने की घर का तो ठिकाना नहीं कोई मैंने सोचा तुम खुश हो गए उनसे मिलके खुश तो ठीक है लेकिन अब बुलाई लिया है तो यार घर का बड़ा प्रॉब्लम है इतना छोटा है कि कोई भी आ जाए तो शर्म आती है भाई इसके दो अल्टरनेटिव है या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट बुक करा लो या फिर शर्माते रहो <laughs> तुम्हारे पहले सजेशन में काफी दम है लेकिन इसके लिए भी तो पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी ना अरे कौन से एक साथ भरने होते हैं सारे तुम एक काम करो कंपनी से लोन ले लो तुम्हारी तनख्वाह से कटते रहेंगे और फिर उस लेटेस्ट बुक की दो तो परसेंट तुम्हारे हिस्से की रॉयल्टी भी तो मिलेगी हो जाएगा सब बंदोबस्त ये कब कब तक प्रदर्शन दे देंगे बस यही कुछ छह महीने में हम्म तो फिर मैं बात करूं पटेल से हाँ हाँ बिल्कुल <laughs> जो अविनाश भाई मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको छह महीने के अंदर अंदर पजेशन दे दूंगा सो मैं दे रहा हूं अभी आप ये बताइए कि इस शहर में आपको ऐसा एजेंट कहा मिलेगा जो अपने वादे के मुताबिक छह महीने के अंदर आपको पजेशन दे दे बड़ी मेहरबानी है साहब आपकी तब ये बताइए आप शिफ्ट कब कर रहे हैं वो ऐसा है पटेल साहब कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है उनको लड़का हुआ है ना तो मैं ये सोच रहा था कि ओ, बड़ा भाग्यवान छो अविनाश भाई थैंक यू तो मैं सोच रहा था 
कि उनको अस्पताल से लेकर सीधा नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा मेरे ख्याल से आठ दस रोज में हो जाएगा ठीक है ठीक है ये लीजिए आपकी चाविया जब चाहे आप शिफ्ट हो सकते हैं थैंक यू मैं आज ही अपनी पत्नी को एक खुशखबरी सुनाता हूँ कैसे हैं या छोटे नवाब मैं जरा इसको स्पंज करके लेके अच्छा अच्छा कोई नाम सोचा इनके लिए हाँ। क्या कोलंबस का बेटा <laughs> अच्छा गीता तुम देखना बहुत अच्छा फ्लैट है फर्नीचर अब इतना बढ़िया नहीं है लेकिन नॉट बैड हवा बहुत अच्छी आती कितना अच्छा होगा नहीं तो हम अपने बच्चे को हॉस्पिटल से सीधा नए घर में ले जाएंगे नया अच्छा बेहतरीन घर मैं फूल लगा दू गीता नाश्ता तैयार है ला रही हूँ पहले तो उठते नहीं जल्दी फिर चिल्लाने लगते गीता गीता आज बहुत देर हो गई वेरी लेट वेरी लेट वेरी लेट मैंने तो नहीं कराई ना दो दो अपॉइंटमेंट हैं आज जगत मुरारी वहां के वेट कर रहा होगा गीता मैं जा रहा हूं बैग तो लेते जाओ बैग हाँ जी जगत मुरारी जी कैसे हैं आप अरे भाई हम तो तैयार ही बैठे थे आपसे मिलने के लिए आप इन्हें अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी <laughs> नहीं नहीं कोई बात नहीं आप जब कहे तब हाजिर हो जाएंगे हम हाँ <laughs> जी वो अविनाश भी पिछले दिनों कश्मीर गया हुआ था इसीलिए आपसे मिल नहीं सका वहां से भाभी जी के लिए एक शॉल लाया है बड़ी खूबसूरत है वो अविनाश ने नया घर ले लिया है ना जी हां कह देता हूं उसे भाई जगत मुरारी जी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं मुरारी जी उनका कहना है यू दूर से मुबारकबाद देके क्या फायदा किसी दिन घर आइए खाना वगैरह खाइए तब होती है असली मुबारकबाद ही हाँ आज ही आ जाइए ठीक है फिर शाम को मुलाकात होती है मैं गाड़ी भिजवा देता हूं जी इसको घर बुलाने की क्या जरूरत थी यार सुनो वैसे भी उसे कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे ऑफिस में पैसे दे नहीं सकते इसीलिए वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है अब जब शाम को वो घर आएगा खाने पे तो उसे कुछ पैसे भी दे देंगे और वो उसका क्या करोगे वो शॉल अरे बहुत मिलती है कश्मीर एम्पोरियम में यार मैं गीता को फोन करके तो बता दू पहले आ, तो दोस्तों में क्या कह रहा था आ, तो मैं कह रहा था किसा फाइल का किस्सा भी बहुत अजीब है बंद है तो बंद है खुली है तो खुली है <laughs> वो अपने सतीश भटनागर साहब थे ना अपने राइटर साहब उनकी फाइल अटक गई सेक्रेटेरिएट में बड़ी कोशिश की बड़ी कोशिश की जब कुछ न बन पड़ा तो तमाशा बना दिया <laughs> मेरे पास आए मैंने कहा निकलवाता हूं निकलवाता हूं और फिर साहब मैंने वो फाइल निकलवाई और वो फाइल चलवाई और ऐसी चली और ऐसी चली साहब के बिल्डिंग खड़ी हो गई उस फाइल पर शंकर मंगलम साहब थे ना जेल हो जाती उन्हें अगर उनके फाइल ना पहुंचती तो मैंने रुकवा दी और हुजूर इस तरह रुकवाई इस तरह रुकवाई कि आज तक किसी की नजर ही नहीं पड़ी इस फाइल पर <laughs> आप लोगों की बातों में ग्यारह बज गए और पता ही नहीं चला देखिए अजीब भी तफाक है आपकी भाभी इतने दिन हो गए शादी को मगर अभी तक इंतजार करती हैं और रोज रात को सोने से पहले कहती हैं ए फाइल की अमर कहानी सुनाओ ना <laughs> <laughs> तो मैं चलता हूं चलू मैं फिर जी हाँ अविनाश अब अब एक मिनट प्लीज 
भाभी से मिले अरसा हो गया अरे न मिलिए बड़ी कोर हो गई है <laughs> देखिए ना शादी का चार्म सिर्फ साल दो साल का है और मैं ये ये बच्चों की मिठाई के लिए इसमें वाकई मिठाई ही है नहीं मतलब वो मिठाई वो, वो <laughs> इसकी क्या जरूरत थी आइए मैं आप जरूरत थी ये तुमने सेक्रेटरी साहब को लिफाफे में क्या दिया अब तुम तो इन लोगों को जानती हो ना दे होंगे पैसे वैसे कुछ बात को टाल क्यों रहे हो ये क्यों नहीं कहते हो कि रिश्वत दिए तो मैंने थोड़ी दी है कंपनी का कागज कंपनी ने दी है लेकिन तुम्हारी हाथों दी गई है तुम्हारे घर में दी गई है तुम इस इल्जाम से बच नहीं सकते मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में जो मुझसे कहा जाता है वो कर देता हूँ मैं ये दुनिया मैंने नहीं बनाई था मैं इसमें सिर्फ रहता हूँ और इसमें रहने के लिए जिन जिन शर्तों को मानना पड़ता है उनको मानता हूँ और फिर होता क्या इन ऊंची ऊंची बातों से कुछ नहीं होता इनसे हम खाई परेशान हो रही तुम हेलो अविनाश बेटे मैं मैं गीता का डैडी बोल रहा हूं हाँ डैडी तुम्हारे डैडी का फोन है बेटे तुम लोग तो हमें भूल ही गए कल ही पता चला के, के तुमने नया मकान ले लिया है और और गीता को बच्चा भी हो गया है नहीं नहीं डैडी दरअसल हम आपको खबर देने ही वाले थे कोई कोई बात नहीं बेटा मैं मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं मैं पूछना चाहता था कि अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो तो हम लोग देखने आ जाएं बच्चे को नहीं नहीं डैडी इसमें बुरा मन नहीं क्या बात है बल्कि हम दोनों तो खुद ही आपके पास आने ही वाले थे जब आप जब आप कहें जब क्या बेटा आज शाम को ही आ जाओ देर किस बात की जी हाँ बहुत अच्छा शाम को आ जाते शाम को चले अच्छा जी शाम को आ जाएंगे हाँ डैडी अच्छा तो मैं इंतजार करता हूँ तुम लोगों का ओके बाय थैंक यू आज शाम को तुम्हारे डैडी के जाना है तैयार हो जाना है? आजकल तो इस कदर कुछ दिन हमारे पास आकर रुक जाती तो मैं सिखा देती कि बच्चे किस तरह पाले जाते हैं कोई बात नहीं मामा धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी <laughs> नहीं माने से नहीं चलेगा ठीक है तुम्हारा कहना आजकल वो जमाना नहीं है कि बिजनेस किया और बैठ गए आजकल तो कॉम्पिटिशन का जमाना है सिवियर कॉम्पिटिशन अब पब्लिशिंग को देख लीजिए इतनी होड़ लगी है मार्केट में कि जिसे देखिए किताबें छाप रहा है कम कीमत और हल्का मटेरियल बस इसी के पीछे पड़े हैं सब लोग अब तो सारा दिन इसी के काम काज में बीत जाता होगा तेरा फायदा मिले तो हाँ बस सब क्या नाम सोचा है इसका बिल्कुल सही कोलम्बस ये भी कोई नाम हुआ मैं तो कोई अच्छा सा नाम सोचूंगी इसके लिए अब क्या करे आदमी या तो धंधे में पूरे जोर शोर से पड़ जाए और या फिर जीना छोड़ दे अरे क्यों जीना छोड़ दे भाई अभी तो तुमसे बहुत उम्मीदें हैं तुम्हें बहुत तरक्की करनी है बस स्टडी अब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता <laughs> अगर आदमी मेहनत लगन और थोड़ी सी बेमानी से काम ले तो क्या नहीं हो सकता <laughs> <laughs> शांता मुन्ने को सुनाने से पहले दूध पिला देना जी मैम साहब आज तुम्हारे डैडी से मिला तो अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद किसी बड़े से मुलाकात हुई तो पता चला किसी बुजुर्ग का हाथ सर पर होना कितना जरूरी है हम तो छोड़ आए थे उन्हें लेकिन वो आज भी कितने प्यार से मिले कितना बड़ापन दिखाया उन्होंने ग्रेट पीपल बहुत खुश है हमारी तरक्की से डैडी बता रहे थे मुझे तुम्हारे डैडी भी ग्रेट आदमी कहां से शुरू हुए कहां पहुंच गए सेल्फ मेड मैन उनकी जिंदगी भी क्या क्या मुश्किलों से गुजरी है क्या तुम्हें पता है सो गई क्या शांता कमरा ठीक कर दो 
इससे तो कम वक्त अपना जगत मुरारी अच्छा है ना पैसा तो काम तो करा लो ये जरा ये लोग तो पैसा भी लेते दौड़ाते भी हैं और कौन सा इतना बड़ा ऑर्डर है यार इसको ब्राइब दो उसको ब्राइब दो देखना अल्टीमेटली जेब से कुछ जाएगा वो तो हर जगह यही हो रहा है भाई लोगों को इतना पैसा खिलाना पड़ता है कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो तो सारा इसी में घुस जाता है यार पब्लिशिंग का बिजनेस तो यूएसए में है बोल क्या मार्केट है परसों टाइम में मैं पढ़ रहा था ये जो पोर्नोग्राफी किताब है ना प्ले बॉय वगैरह करोड़ों का नहीं सतीश अरबों का टर्न है अरबों का एंड जस्ट इमेजिन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट स्काइज द लिमिट यार सुन लाइफ में कुछ पैसा बनाने हैं या फिर इस दो बेड़े खुश है तो इसमें क्या बुराई है या सुन इस मुल्क में कोई और किताब बिके ना बिके ये किताबें जरूर बिकेंगी अरे बिकेंगी क्या बिकेंगी क्या छपती है और बिकती है मगर छोटे पैमाने पे कसम से कहता हूं आठ से दस गुना प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं नहीं नहीं यार केस वेस हो जाएगा ऑप्शन का तो मुसीबत हो जाएगी कैसे केस होगा ऑप्शन का ना किताबों पे हमारे प्रिंटिंग प्रेस का नाम होगा ना पब्लिशिंग हाउस का नाम होगा कैसे केस होगा अरे गोदाम पे रेड वेड हो जाएगी तो किताबें भी धर ली जाएगी हम दोनों भी अरे गोदाम में किताबें होंगी तो रेड होगी और धरे जाएंगे ना तू इसकी फिक्र मत कर यार प्रॉफिट सोच प्रॉफिट सोच अब ये तो तीन सौ परसेंट मार्जिन का बिजनेस है यार लेकिन डीलर्स को भी तो राजी करना चाहिए ना जब तक पूरी चेन हमारे हाथ में ना हो कुछ नहीं हो सकता हाँ वो वो मैं कर लूंगा उसकी फिक्र मत करो मैं अभी भंडारी से मिलने जाता हूँ बारह साढ़े बारह बजे ऑफिस आ जाऊंगा चलू मैं तुम आज ही कर लो फिर डीलर से हाँ। ओके बाय ये मैं अभी नहा ही लू शांता इसको ले जाओ सतीश से क्या बात कर रहे थे कुछ नहीं बिजनेस की बात कौन सा बिजनेस है ये कितने धंधे करते हो तुम क्या मतलब है तुम्हारा मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अविनाश पहले तुमने सतीश की नौकरी की फिर तुम उस नौकरी की मजबूरियां पालने लगे फिर तुमने उस बिजनेस के टैक्टिक सीखे उस धंधे की सारी की सारी रिवायतें अपना ली तुमने झूठ बोलते रहे मुझसे फिर धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा और तुम्हारा ये नया रूप सामने आ गया कौन सा नया रूप यही कि सिवाय पैसे के तुम्हें कुछ सूझना बंद हो गया अविनाश तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे डैडी कपड़े की मिल चलाते हैं नायलॉन के कपड़े में सूती धागा इस्तेमाल करते हैं गलत करते हैं जिस बदिये से हमारा अनाज आता है वो अनाज में कंकर मिलाता है चोरी करता है बेईमान है इन सबको सजा मिलनी चाहिए और एक ना एक सजा तो तय भी होगी इनके लिए लेकिन तुम तुम तो इस देश के कल्चर में मिलावट कर रहे हो तुम आने वाली पूरी जेनरेशन को गुमराह करने लगे हो तुम तो गुनेगार भी नहीं हो अविनाश तुम उससे भी बढ़कर हो तुम तुम बीमार हो तुम्हें पैसे की बीमारी हो चुकी है यू आर अक पर्सन आई एम अक पर्सन अडी सिक पर्सन क्योंकि मुझे बीमारी हो चुकी है पैसे कमाने की मेरे लिए तुम्हारे लिए मुन्ने के लिए बहुत अच्छा लगता है ढोंग मोरलिटी का साथ लेकर चलने का लेकिन इसमें बेहिसाब मायूसी और बेहिसाब फ्रस्ट्रेशन मिलता है ये मैं जान गया हूं आदमी सलाह बस की लाइनों में खड़ा खड़ा घिस के आधा रह जाता है राशन की लाइनों में खड़ी खड़ी उसकी बीवी अधमरी हो जाती है दोनों के दोनों जिंदगी पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं मैंने भी बहुत की ऐसी बातें की था और यह अल्फाज जो तुम आज मेरे सामने कह रही हो किसी और के लिए मेरे ही दौरा रही हो जिस आराम में तुम रह रही हो यह उसी धंधे का जिसे तुम कर कहती हो और यह फ्लैट भी उसी पैसे से खरीदा गया जिसे तुम ब्लैक का पैसा कहती हो समझी तुम चंद साड़ियां अपने घर से ले आई थी तो बहुत अच्छा किया था लेकिन ये तो तुम इमेजिन नहीं कर सकती ना कि जब ये साड़ियां फट जाती तो एक नया कपड़ा खरीदने की हम नहीं मत नहीं थी अरे ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग से मैं कहता हूं अगर जिंदगी तुम्हें मंजूरी नहीं अच्छी नहीं लगती तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती इस तरह इल्जाम देकर एक दूसरे को जिया तो नहीं जा सकता सर आप आओ विनाश मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं 
बैठो ना सर आपने कैसे तकलीफ की सर मुझे बुला लिया होता <laughs> अरे कहां से बुला था तुम्हारा कुछ पता भी तो हो तुम कह कर गए थे कि आऊंगा फिर गायब भी हो गए <laughs> सर वो काम काज में इतना फंस गया था कि वक्त ही नहीं निकाल पाया सर लेकिन अब तो वक्त निकाल नहीं होगा हा? सारी तैयारियां हो चुकी हैं तीन चार महीने के अंदर हम पहला पर्चा निकाल सकते हैं मुझे प्राविडेंट के पैसे मिल गए हैं और छपाई वगैरह का सारा बंदोबस्त कर लिया अब बेटा इन बूढ़ी हड्डियों से और भाग दौड़ नहीं होती तुम आ जाओ और संभाल लो सब कुछ सर मैं खुद तो बहुत चाहता हूं सर लेकिन यहां के कामकाज यहां के कामकाज इतने बढ़ गए सर कि अब वक्त निकलना तो करीब करीब इम्पॉसिबल ही मालूम होता है ये ये तुम क्या कह रहे हो भाई तुम्हारे भरोसे पे ही तो मैंने ये मानता हूं सर लेकिन अब ये नया फ्लैट भी हमने ले लिया और उसके हिसाब से खर्चे भी इतने बढ़ गए दरअसल बात ये नहीं है सर दरअसल इस काम में मैं इतना बिजी हो गया और इतना इन्वॉल्व हो गया हूं कि अब इसको छोड़ना तो अब अब बहुत मुश्किल है सर मुमकिन ही नहीं लगता सर ठीक है बेटे मुझे तो बड़ी उम्मीदें थी तुमसे खैर तुम्हारी जिंदगी है मैं कन होता हूं दखल देने वाला पर मेरा तो सारा तुम ही थे नहीं सर वो अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं हर शख्स को इख्तियार है कि वो अपना रास्ता खुद चुने वैसे हर नौजवान के साथ जो एक एक आदर्श लेकर चलता है होता यही है पर तुम तो उन सब से अलग थे अविनाश जब कभी वक्त मिले आ जा करना मैं तुम्हें हमेशा वही मिलूंगा अच्छा तो राकेश दिल्ली गया हुआ है। चेन असली सोने की है अच्छा? अरे तुम लोग यहाँ हाँ, हम लोग यहाँ अरे हाँ विनाश वो प्रोफेसर चौधरी आए थे तुमसे मिलने मिले हाँ भाई मैंने उनसे कहा अंदर आने के लिए लेकिन वो आए नहीं हाँ तुम कानपुर से कब आई कल उनको दौरे के लिए आना था मैं भी साथ होली सारा खर्चा तो बैंक वाले ही देते हैं ना वो बैंक में जो काम करते हैं और और प्रोविडेंट फंड में से जो पैसे कटते हैं ना वो तीन गुना होकर रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं ना सब मालूम है हमें <laughs> और ये भाई दुबई गए हुए थे अरे वाह तब तो बड़ा माल बना के आयोगे हाँ यार दुबई में एक बात अच्छी होती है कि वहाँ पैसे पेड़ों पर रुकते हैं बस जाओ और तोड़ लाओ अच्छा हाँ। यार आज सबको जमा किया जाए और कुछ हंगामा किया जाए हाँ। हाँ। हम सब लोग अविनाश के घर मिलते हैं क्यों 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 भाई मेरे घर क्यों तुम्हारे घर मुन्ना जो आया हुआ है हमें सतीश ने सब कुछ बता दिया है और मुन्ने साहब ऑफिस चलकर नहीं आ सकते हाँ हम जरूर मिलने चलेंगे मुन्ने से अच्छा तो ठीक है मेरा घर तो मेरा घर सही <laughs> मैं न कहती थी ये जरूर खुश होंगे गीता 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 आज तो कवाली हो गया मैं दफ्तर पहुंचा तो सारी मंडली वहां मौजूद नीना कानपुर से आ गई है जावेद दुबई से लौटा है किरण और बेदी लगता है तुम आज सुबह की बात नहीं भूली अरे वो तो मैंने यू ही मजाक में कह दिया था उसका कोई थोड़ी बुरा मानता है हुँ? नहीं तुमने ठीक ही कहा था इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर जिया तो नहीं जा सकता वो मेरा मतलब ऐसे थोड़ी था मैं तो बहुत दिनों पहले की बात है कि मैंने तुम्हें चाहा था तुम्हारे ख्यालों को चाहा था तुम्हारे साथ कदम ब कदम चलने का फैसला किया था और निकल भी पड़ी थी रास्ता मुश्किल था लेकिन कोई गम नहीं था मुश्किलें तो आनी ही थी ना हम ही ने तो तय किया था इस तरह की जिंदगी जीने के बारे में फिर अचानक तुमने एक मोड़ ले लिया मोड़ के उस तरफ की जमीन जानी पहचानी नहीं थी अजीब रंगत थी उस धरती की घंटों से देखती रहती और समझ नहीं पाती थी तुमसे पूछने की कोशिश भी की 
बल्कि पूछा भी लेकिन तुम तो बस आगे ही आगे चलने की धुन में थे हमेशा जवाब को डालते रहे मैं साथ चलती रही कि मैं नहीं समझ पा रही हूं तो क्या तुम तो जानते हो कि ना फिर एक तमाचा सा पड़ा जिस दिन तुमने रिश्वत दी और आज तो बस सही तुम्हारा कहना भी अगर आज तुम इस जीने को जीना नहीं मानते ना तो नहीं जीना चाहिए इस तरह लेकिन मेरा यकीन अब भी पक्का है मैं आज भी वही जिंदगी जीना चाहती हूं मैं अपने बच्चे को इस गलत जगह पर नहीं पलने दूंगी इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं ये क्या कह रही हो तुम बिल्कुल सही कह रही हूं मैं मैंने जिंदगी में अपने फैसले खुद किए हैं और मेरा आज का ये फैसला उतना ही पक्का है तुमको पता भी है तुम क्या कह रही हो हाँ गीता देखो पागल मत बनो देखो मेरी बात सुनो ये सब ये सब जो कुछ भी मैंने किया ये ये तुम्हारे लिए किया गीता मैं तुम्हारे चेहरे की वो मायूसी तुम्हारी वो उदासी मुझसे देख ही ना चाहती थी और मेरे अंदर की घुटन वो देखी जाती है तुमसे गीता तु, तुम इस वक्त गुस्से में हो तुम कुछ नहीं समझ रही हो मैं सब समझ रही हूँ और इससे ज्यादा समझने की ताकत मुझ में हाँ समझ रही हो तुम इस तरह करता क्या कोई तुम मुझे इस तरह दोषी ठहरा कर नहीं जा सकती जब सब कुछ ठीक होने लगा तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो इतनी मुश्किल के बाद तो ये खुशियों के दिन आए मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खुशी और कैसे नहीं चाहिए जब दो राही साथ साथ मिलकर चल रहे होते तो तो अजनबी कभी साथ साथ नहीं चल सकते गीता तुम नहीं जा सकती मैं जा रही हूँ कहा जाओगी डैडी के यहाँ नहीं जाऊंगी तो फिर कहा जाओगी कहीं भी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी लेकिन लेकिन वो सब लोग जो आ रहे हैं हमारे दोस्त जो आ रहे हैं गीता वो वो क्या कहेंगे बस यही ख्याल है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था लेकिन तुम्हारा कुछ मतलब नहीं था अविनाश तुम्हारी कोई भी बात मेरा फैसला नहीं बदल सकती तो मैं कहा कह रहा हूं फैसला बदलने को मैं तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सारे दोस्त वो हैं जो जिन्होंने हमारे प्यार को पनपते हुए देखा है और आज ये वही उम्मीद लेकर आएंगे कम अज कम उनकी खातिर की था हमारे गुजरे हुए अच्छे दिनों की यादों की खातिर आज की रात ठहर जाओ देखो देखो अगर तुम्हें जाना तो कल सुबह चली जाना और और फिर वो सब के सब मुन्ने को भी तो देखना चाहेंगे जब तुम्हारे आएंगे तब तुम क्या करोगी अरे इसे ले जाओ और जल्दी से दूध पिलाकर वापस ले आओ हाँ अरे गीता अब तक तो तुम्हें काफी लोरियां याद हो गई होंगी पेपर तो चाहिए अब लोरिया कहा अविनाश तुम सिर्फ गजले ही लिखते रहे हो कोई लोरी वोरी नहीं सिखाई इसे बहुत आती है इनको लोरिया कल रात ही तो गई थी मुन्ना तो कर्ज हो गया मेरी नींद उड़ गई <laughs> मुझे भी सिखा दो ना फिर मैं भी गाया करूंगी ये तो सोते ही रहते हैं अरे तुम्हारी सूरत देखकर तो कोई भी सो जाएगा तुम गा लोरी सुना मैं अरे लोरी वोरी नहीं तो कोई गाना ही गा दो अच्छा बुरा भला चंगा सुना बे सुना सुना भी दो ना प्लीज कह दो Thank you. 
शांता मुन्नी को नीचे ले जाओ से कहना किचन में गैस खत्म हो गई है आज ही गैस वाले को फोन कर दे और तुम अपने कपड़े लॉन्ड्री से ले आना रसीद वहां टेबल पर रखी है और आज जब ऑफिस जाओ तो मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं अब कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा कल सारी रात बस यही सोचता रहा कि जो हुआ वो क्यों हुआ और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है कहा मैंने भूल की कहा मैंने तुमको ना उम्मीद किया शायद तुमने वही किया जो जरूरी था और फिर मैं कौन होती हूं तुम्हें दोष देने वाली तुम मुझे दोष दो ना तो लेकिन मैं जान गया हूं कि दोष मेरा ही है और दोष क्या है यह भी मैं जान गया हूं इसीलिए आज ही मैं ये नौकरी छोड़कर प्रोफेसर चौधरी के अखबार में काम शुरू कर रहा हूं क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो लिए भी और उन सच्चाइयों के लिए भी जिन्हें हम दोनों ने मिलकर प्यार किया था बच्चा गीता जाऊंगी हाँ विनाश अब कभी नहीं जाऊंगी 